இதுவரைக்கும் ரம்னிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனல்ல வரும் எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல குக்கர்ல ஒரு விசில் விட்டால் குருமா ரெடி ஆயிடுங்க அதை எப்படி செய்வது என்ன பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பவுல்ல தண்ணி ஊத்தி முரங்காய் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் பொடியாக கட் பண்ணி இதில் போட்டு வச்சுருக்கேங்க ஏன்னா கத்திரிக்காய் கருத்து போயிடும் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய்லாம் அதனால் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேங்க சின்ன வெங்காயம் தான் அதுக்கு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அதனால் நான் சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க தக்காளி ரெண்டு எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாங்க கறி மசாலா தூள் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் அரை மூடி கீறி வச்சுருக்கிறேங்க எண்ணெய் தேவையான அளவு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளிப்பதற்கு கருவேப்பிலை தாளிப்பதற்கு சோம்பு அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த சோம்பையும் தேங்காயும் மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க பூண்டு வந்து ஒரு இருபது பல்லு எடுத்து நச்சு வச்சுருக்கேங்க உப்பு தேவையான அளவு இப்போ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் ஃபேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆயில் லீட் ஆகிடுச்சுங்க கடுகு போட்டுறேங்க இப்போ கடுகுலாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாங்க கூடவே கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிடலாங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வரட்டுங்க அந்தளவு இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம நச்சு வச்ச பூண்டு இதில் ஆட் பண்ணிடலாங்க பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா பச்சை வாசம் போகணும் அந்தளவு இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாங்க நான் தக்காளி வந்து பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் வந்து கிரைண்ட் பண்ணி கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்கு சிறிதளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாங்க இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கறி மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிடலாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்தளவு இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பச்சை வாசம் போகிற அளவு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இப்போ பச்சை வாசம் போயிடுச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்த காய்கறியெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிடலாங்க நான் இன்னைக்கு கத்திரிக்காய் முரங்காய் உருளைக்கிழங்கு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த காய்கறி வேணுமோ அந்த காய்கறி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போ நல்லா பிரட்டிக்கலாங்க மசாலாலாம் எல்லா பக்கமும் பரந்து நல்லா பிரட்டிவிடுங்க இப்போ நம்ம அந்த சோம்பும் தேங்காவும் போட்டு ஆட்டி வச்ச விழுது இதில் ஆட் பண்ணிடலாங்க இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாங்க எவ்வளோ கிரேவி திக்காக வேணுமோ அந்தளவு இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாங்க முதலே நம்ம தக்காளியில் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ மூடியை போட்டுடலாங்க மூடி போட்டு வெயிட் போட்டுட்டோம்னா ஒரே விசில் விட்டால் போதுங்க குருமா வந்து ரெடி ஆகிடுங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமாக இப்போ ஒரு விசில் வந்துருச்சுங்க நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் காய்கறியெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்குது அதே சமயம் காய் வந்து முரங்காலாம் குழையாமல் வெந்திருக்குது நல்லா பாருங்கள் முரங்காலாம் அப்படியே இருக்குது போட்ட மாரியே இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க வேலைக்கு போகிறவங்களாம் இந்த மாதிரி காய்கறியெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா குக்கரில் தாளிச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க இந்த டிஷ் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை எடுத்த ரெசிபியில்